Hello, this is PJ Sam. LA Morning Part 2, bilingual program broadcasted in English and in Japanese every Wednesday at 9 a.m. on TJ's Internet Radio. So tune in. The time is 9 10 a.m. Wednesday morning on June 13th,、uh, 16th, broadcasting live on TJS Radio Studio in Torrance, California. Welcome to LA Morning Part 2. This is Sam, your VJ. How are you doing this morning? TJS Radio presents new sports weather and other useful local information in both English and in Japanese. This program broadcasts on internet radio, and you can hear us by using the TJS radio app on your smartphones and tablets. Or you can also hear us by using access by the website TJS radio of www.tjsla.com. And you find our radio player by clicking the right hand column of the page. You can watch us live on YouTube and search us by the, typing the keywords. TJ Space Radio and find today's day by following by LA Morning Part 2. YouTube has its own live chat function, so you can send your messages and requests using the live chat function. Or you can also you send us by the message request accessing my website top page request form, or you can send us by email radio at marktjsla.com. So allow me to introduce to our co host, Mr. Shinkai. Good morning! おはようございます。新海です。今日も LA モーニングパート2よろしくお願いいたします。6月16日ですね。さあ、今日もですね、LA モーニングパート2宛てにメッセージ、リクエストをお待ちしております。えメッセージはですね、英語に関する質問などもありましたら、ぜひお願いいたします。なかなかね、こう、今更聞けないとかってあったりするじゃないですか。あれこれって何て言うんだろう英語でみたいなねうん結構そういえば今すいませんノイズがブーって入ってませんかサムさんの入ってません入ってないですかっ,すってことはこいつですねはい私のヘッドホンですねはいえすいません業務連絡をこの場でしておりますが<笑><笑>そんなわけでございましてそうそうそうあのーメッセージをとにかくお待ちしているわけでございますそして YouTube ライブもお送りしています引き続き LA モーニングから YouTube そのままお楽しみくださいチャットがありますのでチャットにバシバシと書き込みをしていただければ答えられることに関しては答えしていきたいと思いますしでそのチャットのね中同士で盛り上がっていただいても全然構いませんのでえお送りくださいさあでは天気いきましょうか Okay, let's go to the weather. So, for the June 16th, LA County mostly cloudy and same as for the Orange County. Current temperature in Los Angeles County is 74 degrees Fahrenheit or 23 degrees centigrade. Orange County is 74 degrees Fahrenheit and also 23 degrees centigrade. Expected high temperature for Los Angeles County is 87 degrees Fahrenheit or 31 degrees centigrade. Orange County is 78 degrees Fahrenheit and 26 centigrade. The sunrise this morning was for Los Angeles County 5 41 a.m. Orange County was 5 40 a.m. Sunset time, Los Angeles County 8 06 p.m. Orange County will be 8 04 p.m. So, thank you. LA カウンティオレンジカウンティともに今現在このオールドトーランス日差しが差し込んでいていい天気かななんて思うんですけど天気予報を見ると今日一日曇りとなっているんですね
今日の予想最高気温が LA カウンティーが赤市87度摂氏31度オレンジカウンティーが赤市78度摂氏26度ですサンセット LA カウンティーが午後8時6分オレンジカウンティーが午後8時4分というふうになっていますね伸びてますねうんさあ、はい、今日はですね、はいえー、ゲストいますね,ねかわいらしいおきれいなお綺麗な方なんですこれそうですねダンサーでもあるし、うん、シンガーでもあるしモデルでもある方ですよねそうそうなんです R&B シンガーだったり、はい、ラップもされるんですよねラップもされるんですはいでえっ、ー、と MEU あ YOU ミユさんだけど、ミーエンドユーそう、ミーエンドユーのミユさ,さん。これね、お時間ある方はですね、はいえー、ミユさんで検索しているとか、そうか、YouTube の概要欄に、うん、入ってます、うん。入ってます。リンクが、はい、ミユさんのリンクがありますので、見てください。はい、まあ、セクシー。<笑>あの峰富士子系ですよねそうそうそう今ちょうどねなんかライブやってんだよね、うん、そうそうそうそう行かれる方は見てやってくださいそうなんですもちろんね今日はねあのみゆさんにとっては素晴らしい日なんですまあ後ほどね,ねまた詳しくお伝えしていきたいというふうに思います、はい、さあそして先ほどその英語なの日本語なの、うん、この英語って何なのってそんな質問もあったら送ってくださいなんてあったんですけど、はいはい、例えばね、えー、よくバタ臭いっていう日本語言うじゃないですかす、ね、バター臭いなんですよねあれね,ねバター臭い、ね、バター臭い、うん、あのバター臭いのバターってど,えどういう,どう,いう何あのバター臭いって一体何なの、ね、っていう話ですよねはい、はい、バター臭いあの人ってバター臭いよねみたいな、うんうん、言い方しますけどそのバター普通にえ食べるバターとか,ね、とかねありますけどなんでバタ臭いっていうの、ね、なんていうのもねちょっとね、はいえー、考えてみるのもいいかもしれませんはい、はい、さあということで今日はですねたっぷりとインタビューをお届けしていきますので、うんはいえー、この後もおよそ55分ですね、はい、お付き合いよろしくお願いいたします、はい、ではニュースにいきましょうはいよろしくお願いしますはい。Regulations that enable the government to control the use of the area and allow to investigate landowners in what zone. The law also, also obligates people to buy or sell large properties in special what zone, deemed to be more important to report the name and nationality. Legislation received the majority approval by ruining the coalition partners. Liberal Democratic Party, the、uh, Kyomato,、uh, is the, to also the other parties, remain opposition to the Constitutional Democratic Party of Japan and Japanese Community Party opposed it. They say the legislation could lead to the restriction on individual rights and other are many problems with it. On Tuesday, people who oppose the bill rather gather the Diet Building. Organizers say about 350 people took in part of the rally. The law,、uh, Kaido y u i c h i said the bill is designated to put the residents around the important facility under the surveillance and could constitute the violation of freedom, though the concise of the guarantee by the Constitution. The law it said the lawyer said that even the unknown sworn witness、uh, recommended by the ruling coalition called into the diet has pointed out the lack of explanation about the bill. He said the law that is hostile to the residents to put them under the surveillance should not be created upon the vague of the security concerns. 自衛隊の基地や原子力発電所など安全保障上重要な施設の周辺などの土地利用を規制する法律は16日未明参議院本会議で採決が行われ
自民公明両党と日本維新の会国民民主党など賛成多数で可決成立しましたこの法律は自衛隊の基地や原子力発電所といった安全保障上重要な施設の周辺や国境に近い離島を中止区域注意して見る区域ですねそして特別中止区域に指定して利用を規制するもので特別中止区域では土地や建物の売買の際に事前や事前に氏名や国籍の届けなどを義務付けています今までそういうのなかったんですねこっちではねあのやっぱり基地の周辺とかその辺っていうのはそうそう非常に重要な,そうなん、うん、ところでこういうふうなのは当たり前だなと思っているんですけど日本でもこれが可決されたということですね、はい、さあ続いて、はい、台湾リポート28 Chinese Jets enter the ADIZ So, Taiwan says 28 Chinese military craft, including fighters and bombers, entered its air defense identification zone on Tuesday. It's the largest such action in one of the d a y by the China's、uh, military since Taiwan's defense ministry began releasing data into the current format in September of last year. The zone is situated over the water southwest of the Taiwan. Ministry officials said the Chinese aircraft flew into the zone from the Chinese airspace. They said they hacked back along with the、uh, some route. Some of the jets reached water south of the Taiwan. The entry of Chinese aircraft into the zone came, comes from the, come right after the leaders of the group seven nations, including the joint、uh, communique, to the wrap up the summit on the Sunday. The communique said that the unscore of the importance of peace and stability across the Taiwan Straits and encouraged the peace of peaceful resolution of the cross strait issues. A research fellow the,、uh, the Taiwan's Institute of National Defense and Security Research expresses its view that its entry is a show of the Beijing authorities' dissatisfaction with the United States and other countries. He also said it may be necessary for Chinese authorities to claim down the public and the avoid the view as the weakening. And the research also noted that U.S. Navy announced on Monday that the aircraft carried a group of led by USS Ronald Reagan entered the South China Sea. He said Chinese planes entry was aimed to check in the U.S. move. 台湾の国防部は15日、台湾が設定する防空識別圏に中国軍の戦闘機など延べ28機が侵入したと発表しました。1日の数としては最も多く、専門家は G7 サミット主要7カ国首脳会議で台湾,関台湾海峡の平和と安定の重要性が強調されたことなどに中国が反発したものと見ています。台湾の国防部によりますと侵入したのは中国軍の J16 戦闘機や H6 爆撃機など延べ28機でいずれも台湾の南西沖に設定している防空識別圏に中国側から入り一部は台湾の南東沖まで回り込んだ後同じコースを引き返したということです中国軍機の侵入は頻繁に確認されてはいるんですが今回は台湾の国防部が去年の9月に今の形式で発表を始めて以来1日の数としては最多です延べ28機が防空識別圏内に入ってくるというのはちょっと恐ろしい数ですよね,ねちょっと考えただけでもすごいきょ、ね<笑>そうですよ。はい、トンテッド。そういうことです。はい。はい、ちょっとこう緊張が高まってますよね。はい。はい、続いて。はい、okay, the California coronavirus case for June 16th. California coronavirus case confirmed cases three million seven hundred seventy-eight thousand one hundred twenty-three. Seven-day average is now eight hundred eighty-three. Death roll s、uh, 62,910. Seven day average is 19. Now, 56.5%、uh, of Californians are at least partially vaccinated. Okay, moving on to coronavirus for Japan. Coronavirus cases reach of 7,770,643. Death is 14,187. Recovered. 736,941 さあ、えー、コロナウイルスの感染者数ですがカリフォルニアはですねこの7日間の平均増加人数が883人なんですねで、えー、今現在
8,123 人で亡くなった方ここ7日間の平均が19人です、えー、トータルで6万2910人となりました 56.5% の方がですね、まあ、カリフォルニアの人口に対してね、えー、56.5% の方がワクチンを打っているというふうになっています日本を見てみますと累計感染者数が77万7643人亡くなった人は1万4187人そして回復された方73万6941人というふうになりました、はい、以上ニュースをお伝えしました、はい、毎週金曜日午後8時から8時10分までお届けしている「Wheels Around the Globe」DJ の高橋理恵ですお気に入りの古くて新しい音楽などをジャンルレスにボーダレスに DJ クリスとともにフリートークを交えてお届けしています。So、stay tuned. What happened on today? About today on June 16th. So, back in 1884, the first US roller coaster, the American roller coaster, is a switchback railway in a American opens at Coronel Island in Brooklyn, New York. 1884年の今日ニューヨークのブルックリンのコーニーアイランドとというところにアメリカ初のローラーコースターがオープンしたんですね、はい、これ当時はスイッチバックだから前と後ろのこう U 字型のやつですね,ですねはいまだにこの U 字型のローラーコースターいろんなところにありますねそうです、ねうん、シックスフラッグにもありますしあとナッツベリーファームにもありますよねあ,すあれはあれで結構怖いんですけどね、はい、1884年もう歴史がありますねさあ続いて Okay, so 2012, the China sends the first woman to space.、Uh, Major Liu Yang was the first Chinese woman launched into the space aboard the s h e s o n 9, which is the two man counterpart of the Chinese space station. So Tiangong Wan Lui is not drawn into the、uh, fighter pilot cadre, but instead is a veteran of PLAAF. 1912年の今日中国で初の、えー、女性は宇宙飛行士ってことですよね、はいえー、ルー・ヤンさんを乗せたロケットシェ,ン、えー、シェンツォウ,シェンツォウナイン,シェンツォウナインが打ち上げられたとでこれは、えー、中国の宇宙ステーションこれはタイゴン1タイゴンに向けていったと。いうことですねでこのルー・ヤンさんは特にその前に例えばエアフォースのパイロットとかではなくてどうやらこれトランスポートパイロットですだからもしかしたらその貨物の飛行機かなんかのパイロットだったということです。はい、さあ続いて Okay, back in 1978, the USA Greece opens. The movie Greece starring John Travolta and Olivia Newton John. 78年なんですね,ねグリースが公開されたのってジョン・トラボルタとオリビア・ニュートン・ジョンでしたね、はい、あの頃のトラボルタはまた色っぽくてかっこよかったですよね,ね細かった細かったそうそうそうそうそう、ね、やっぱり踊りの体してるからそうそうそうまあ,あの踊りメインの映画ではありましたからね確かにね確かに、はい、でもかっこよかったですよね,ね、はい、でその他、えー、日本で見ていきますと、はい、いろんな日があるんですけど、はいなんで麦とろの日なんでしょうね<笑>でしょう<笑>麦とろの日あとね無重力の日あとねこれね面白いの、はい、スペースインベーダーの日台東から台東だよ、ね、発売されたあれ昔喫茶店に置いてありましたよね,いいね楽しかったよ、ね、そうあのー、コーヒー飲みながらコーヒー飲みながらね,ねやるんですよね非常に単純なあのインベーダーゲームですけど、ね、あれね今やってもねたまにやると面白いんですよね面白いねそう今の複雑なやつそうそうそうそうやつよりもあのねえっ、ー、と名古屋知ってます名古屋うちって
名古屋内、うん、名古屋内っていう技があってへ、えー、インベーダーが上に並んでるでしょ、はいはい、でその下にブロックがあるでしょ5か所4か所、はいはいはい、ブロックに隠れてて降りてきたらなるべく近くまで引き寄せて一気にピピピピンって打つっていうのがもっと点数取れるんだけど名古屋内っていう,どう,だろう、ね、で上を通過する UFO なかなか当たらなかったり<笑>たまに出てくるねボーナス版ね,ねうーそうテーブルゲーム夏いって書いてあるそうそうでしょ懐かしいですよね,ね今日はスペースインベーダーの日なんですって、ね、さあ誕生日も何人かいます OK、はい、Let's go to the birthday for June 16th This is the Canadian actress Missy I have I think her pronouns is a program. Okay?、Mm. She's a CBS FBI agent as Maggie.、Mm. She was born on 1982 and she's waiting 39 years old today. Canada no Joyu san d e s n Missy p e r e g r i m p e r e g r i m san. Hi. 今日誕生日で39歳になられました。この CBS で放送されている FBI の Maggie 役として知られていますね。はい、じゃあ続いて日本人も行きましょうか。ですよ、OK、うん。Japanese singer-songwriter, her name is Eiko Matsumoto.、うん、She was born on 1979 and celebrating 42 years old today. そっか、79年生まれだったんですね。松本英子さん、ちょっとこうね、ほのぼのする声で、割とこう、な,なんだろう、落ち着く歌を歌う方ですよね。松本英子さんの誕生日です。はい、さあ、そして、これは神戸の話ですね,そうですね、はい、ローカルになっちゃいますけども、うん、ここら辺でも紹介したあのスマにあるデンマークのホットク屋のオーナーさん、はいはいはい、ハンセン・ビョーンさんの今日の誕生日です。えー、He was born on 1949 and celebrated 72 years old today。そう、神戸にあるホットドッグ屋さん。えー、これデンマークホットドッグのお店、ねはいえー、なんて言うんですか、これ、コーベンハーベン、コーベンハーベン、コーベンハーゲン、コーベンハーゲン、コーベンハーゲン、コーベンハーゲン、コーベンハーゲン、これ、有名なんですよね、ねのオーナーの、えー、ハンセン、なんて読むんでしょう、これは、ビヨーン、ビヨーン,ヨーン、はい、さんの誕生日と。はいはいさあそしてもう一名もう一名 Today is our special guest Her name is you, me Dancer, model and R&B singer And I don't know her year But she was born on June 17th Today in Japan そう今日のこの後放送しますゲストみゆさんの実は誕生日なんですねはいさあそしてですね書き込みちょっといきますね、はい、マフィンちゃん、はい、やっぱりインベーダーゲーム名古屋打ちやってたよって100円玉をテーブルの上に重ねておいたねって<笑>そうそうそうそう,う重ねといてね<笑>やりましたねあれね<笑>そうあれはねどんだけこの100円玉が持つかっていう話でしたねで松本英子さんそうでしたっけ福山雅治さんのプロデュースだったんですね、はい、そしてアケミンさんさすが神戸にお住まいコペンハーゲンだってハンセンさんって反応されておりますああよかったよかった、はい、やっぱり神戸ではね<笑>もう知らない方はいないみたいなねそうそうそうそう現役で美味しいホットドッグなのでぜひというふうに書いてくださってます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございますさあでは曲いきましょうかあのね、うん、あのおかけするダーティーループスという曲なんだバンドなんですけど、はいはい、これかっこいいですよ,ですよ、ね、はいぜひじゃあ曲紹介お願いします OK because we talked about what happened today for the roller coaster so it's present by dirty loops and roller coaster かっこいいでしょかっこいいね。ノイズいいね。うん、okay, you just heard a song a Roller Coaster by Dirty Loops. すすイビザというフレーズにグッときたあなたもそうじゃないあなたもロサンゼルス DJS レディオにステイチューン !Today we have a special guest who is R&B singer.Please welcome Miu to LA Morning Part 2.How are you doing this morning? 
みゆさんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします Everyone what's up this is me you M to the E to the Y to the O to the U Mu taking it easy easy now taking it easy sir Brass boot to brass fat to cut to boss to brass tree boss who what's in a vibe type of dive love and ice tie ということですよ。<笑>すごい。でございます。はい。さん<笑>はい、サムさん普通に驚いてます。<笑>わあ。乗りでさせていただきました。そうなんです。<笑>今サムさんはね、はい、あの R&B シンガーというふうにご紹介をさせていただいたんですが、あの R&B シンガーだけじゃなくてダンスもされますし、で、はい、モデルとしても活躍もされていると。はい。えー、でさらにボイストレーニングの先生もされていたりと。いう感じですよね。はい。はい。こんなミュウさんに今日はお話伺っていきます。<笑> okay, I have some branding and background question for you. So, what made you become a singer?、うん、まずはね、<笑>シンガーになったきっかけこちらからお聞きいたしましょう。はい。うん、もうちょっと一言で言うと、ええ、Natural born to singer <笑>。<笑>生まれながらのシンガーですって、はい、ちょっとかっこつけてますけれどもいやいやいや、はい、でも本当に物心ついた時からもう歌で仕事するっていうのを決めてて、うん、でちょっとこれエピソードなんですけども、はい、え私が生まれた時に声が大きすぎて一、うん、<笑>人だけ、はい。あの院長先生の部屋に連れてかれてたんですよ。<笑>で私のママがママセイチューミーで、うん、もうあなたは生まれながらに歌う人だったのよと、うん、声が誰よりも大きくて、はい、っていうふうに言ってくれたんですね。うんはいはいはい、でも本当にその通りもう物心ついた頃には、うん、私も歌で絶対生きていくっていうのを決めました。お母様が素晴らしいですね。はい、そこでほらちょっと声が大きすぎるのよあなたはとかじゃなくて、<笑>うん、あなたのそ,うなんですよその声はもう歌うためなんだよって、ね、いうふうに言ってくれるそうなんです才能見つけたそうそうそうそう,そう,、ね、そういうことですよねうちのママは本当に一番のファンじゃないですけども、うん、もうあなたはね神様からもらった歌っていうギフトがあるから、うん、それはもう自分一人だけのものにしちゃいけないよと人に受け取っていただいてギフトだから、うんうん、たくさんたくさん皆さんにあなたの歌で喜んでもらうのよと言ってくれる素晴らしい人なんですね、うん、最高ですねお母様<笑>、ね、ありがとうございますそうなんだはい、はい、そうなんですね今もね、はい、あのたまにこう英語が入ってきますけど、はい、じゃあサムさんちょっと次の質問に。あ、そう。Please tell us why you decide to work in Los Angeles、うん。あのプロフィール見させていただくと、はい、LA に結構深いんですよね、はい、造形が、ね。はい。そうなんですよ。うんもうね、学生の高校の頃から、はい、私の周りには LA から来てる。うんそれこそマイケルの振付師をやってた方とか、マイケルのバックダンサーとか、はい、あともう海外で有名なラップグループとかが遊びに来てたんです、ちょうど大阪に。<笑>それで彼らと一緒にクラブとかで遊びながら覚えていったんですよ、うん、そのダンスとか、はいはいはいはい、あとラップとかもそこで、うん、おラップってかっこいいなと思ってこうやり始めたりとか。へーすごいそうで、まあ、そういう、ね、皆さんほあの LA 出身の方で。うんそっから時間を経て、はい、あるコンピレーションアルバムがあったんですねほうほうほうほう日本人のアーティストと海外のプロデューサーが、うん、あのタッグを組んで曲を作るっていう企画があって、うんはいはい、でそれで1曲だけ参加させていただいたんですね、うん、そこでその時のプロデューサーの、うん、アイスキューブとかのプロデュースをしあのトラックメイキングとかしてる、はい、スティーブ・ホップキンスっていう方がいらっしゃるんですけども。はい彼が、うん、あのその時の一曲ですごくあのラブコールを、えー、アルバム撮りたいと見るとでそれでちょっと来てくれないかということで、はい、あのアルバムを一応全曲撮ることになり、うん、もうどうせなら、うん、リリースキャンペーンじゃないけども、はいはいはい、リリースライブをちょっと LA でやろうよということで、えー、結構いくつかすごいところでやらせていただきましたなんかねハリウッドの方を中心に結構やられたみたいですね、はい、どうでしょうそうですねもうなんか、うん b ボーイサミットって世界中の b ボーイが集まるんですけども、はい、そこで日本人初のパフォーマンスやらせていただいたりとか、まあ、あと一つあのブルトニー・スピアーズさんの,、うん、あの振り付けをやってらした方が、うん、パーティーを開いてその時もゲストで出させていただいたんですけども、うん、もうすごい方たちばっかりで。うんもう皆さんもちろんもうアメリカの方たちばっかりで、はいはい、私が最後の方だったんですけども、うんはい、<笑>最初はもう日本語と少しだけポキッとスパニッシュも入れるんですよ。うんうん、ポキッとスパニッシュね。<笑>ポキッと、はいはい、そうそう<笑>、うん、入れて英語も少し入れて日本語も入れてやるから、う
、もうみんなオーディエンスの皆さんは、うん、何人あの人何,何者みたいなクエスチョンな感じだったんですね。うん、<笑><笑>でそれで、うん、いやもうちょっと楽しみたいよということで私はマイクを投げたんですよ。はいはい、マイクをを投げて、うん、ダンス特殊なダンスを、うん、もうガーンとも,もう魂込めて踊ったら、はいはいうん、会場中がわーって湧いてすご,いなすごいすごいぞすごいぞっていう感じで、はい、なんか受け入れてくださったんですよねアメリカのいやいやいやオーディエンスの方たちはあの多分その、ねはい、熱量が伝わったんでしょうねこっちの人にねそうだと思います多分えー、でもすごいす、ね、言葉の壁を越えた瞬間というか、はい、いやもうそれをすごく感じました完全に音楽とあとはもう自分のダンスでバイブを伝えたっていう感じなんですよね、はい、完全にねそうですね本当にそうですねすごいあそうだったんですか<笑>じゃあ,、はいうん、あの LA にもねあの結構いられたということでなんか親近感湧きますよね,ね僕らとしてもね<笑>まあでもね、はい、そうやってもちろんこうやってロサンゼルスでもね、えー、アルバムをレコーディングしたり、はい、あとはリリースパーティーしたり、うん、しつつも、はい、でもまあちょっと出身地の話も聞いていきましょうよはいはい、はい、So I heard that you're originally from Kobe so please tell us why are you based in Tokyo、うん、あの神戸ね<笑>兵庫なんですよね、はいで今は、はいでね、拠点は東京ということでよろしいですか？拠点は東京です。あ、そうですか。はい、まあ愛してるのはもう神戸、うん、ね<笑>兵庫県一番もちろん愛してるんですけれども、はい、エンターテインメントって考えたときに、うんうん、やはり東京があ,あのスピードも数もあったので。そうですよね。はい、まあでも今もねお話にありましたように東京はもちろんですけど神戸を愛しているんですよね、はい。あの神戸の方でもやっぱり活動される機会があると思うんですけど。はい、okay, so when did you start performing? まあもちろんね先ほどもう子供の頃からずっとね、えー、シンガーにっていう話もありましたけど、はい、やっぱりこの番組的には。はい神戸とのつながりというと、うん、ディープさんが必ず出てくるわけですよ。<笑>ね、神戸といえばディープさん、ね。神戸といえばディープさんでしょ。<笑>はい。どうですか。はい、あのミュウさんはディープさんとはどういう感じでこうお知り合いになられたりして、今はどういうふうにつながっていらっしゃるんですか。あの実はまあちょっと、えー、SNS の方なんですけども、えー、いろんなミュージシャンを介してディープさんとつながっていたんですね。はいはいはい。でそれである時ディップさんの方からメッセージが来て。えー大阪でライブがあるときに一度見に行きたいとおで見に来てくださったんですライブをはいはいでそれですごいわおファンタスティックみたいな形で、うんうんうん、あの気に入ってくださって<笑>、はい、はいはいはいはい<笑>それでそこからこうもう神戸のライブといえばっていう感じで、うん、ディープさんがすごくブッキングしてくださってそうなんですか素晴らしい神戸のライブをいくつもいくつも組んでくださって、えー、はいはい、でもそこからの,あの素晴らしいお付き合いをさせていただいてるんですけどもあそうやってね、はい、特にみゆさんは一時期 LA にねあといらっしゃってそうです、ね、またこうやって、はい、この今 LA とのスタジオと電話つないでるっていうのはまたこれいいですねいいね、うん、あのね本当に、うん、本当に嬉しいですいやーこのねあのせっかくなんでこの機会にこのやっぱ LA でね、うん、聞いてくださってる TBS ラジオのリスナー、はい、もちろん全米で聞いてくださってるので、はいえー、ぜひみゆさん、はいねえね、もうあの改めて知ってほしいなというふうに思います、うん、嬉しいですありがとうございます、ねねまあ、でもねいろんな活動していく中でどうしてもこの話が出てきちゃうと思うんですけど、はい、去年、はいねまあ、もちろん今もそうですけどコロナ禍なんていうふうにもちろんなっているんですけど、うんはいうん、そうなんです、はい、あのコロナの前はもうライブで本当に忙しくて、うん、制作ができなかったんですけれども。ええ逆にちょっとこの今ライブが静かになったので、うんえー、この時間を有効にということで今本当ちょうど制作させていただいてましてアルバムをあの制作してますそうなんですよプロジェクトチームが本当素晴らしい、うん、あのしんのすけという、うんはいえー、と日本のヒップホップのグループで武道館まで行ったソールドアウトというグループのメンバーとあとみちこっていう、うん。エグザイルさんとか安室奈美恵さんとかのプロデュースしたりメロディーメーカーである今アトランタにいらっしゃるんですけども美智子さんっていう、まあ、素晴らしいプロデューサーの方と、はい、この3人でちょっとタッグ組んで、はい、今もう本当にやばいのを作ってますので、はい、本当に楽しみにしててください<笑>、ね、いやちょっとあのそのまたやばいのできたら教えてくださいね,ね<笑>はい、はい、<笑>お願いいたします、はい、そうは言っても、はい、いろいろね
、えー、イベントが再開されたりとかしてきている中、うんはい、どうですか、はい、近々こうイベントの予定だったりあるいはなんかパフォーマンスの予定なんかがあれば教えていただきたいです。はい、うん、<笑>じゃあよろしいでしょうかもちろんもうまさになんですけど6月17日。マイバースデーなんですね。え、え、ちょっと待って待って待って。えっと、え、今ね、今ね、今ロサンゼルスは6月16日だけど、はい、日本は17日になってるでしょ、はい？なっちゃった、ね。あ、そうなんです。まさに。今ちょうど。マスデー。マスデー。おおおわお。ハッピーバースデー。ありがとうございます。すげえ。<笑>ありがとうございます。なんていうタイミング。そう。保っちゃったけど。保っちゃったけど。本当に。それでちょっと赤坂の方で、はいはい、ワンマンライブを2時間バンドでやるんですよ。バンドセットでやられるんですね。はい。いいね。はい、えー。そうですか。え、これでもその場に行かなきゃやっぱ見れられ、はい、見られないわけじゃなくて。それが、えー、それがやっぱり、えー、もうこのこの時期なので、うんうん、配信でも見れます。うんうん、お,お、いいですね。じゃあ皆さんそれなんだっけ、うん、どうやって見れるの？そ,そうそうそう、うん。そちらはですね、うん、M Z S 東京っていう、うん、M Z E S で、うん、東京は東京ですね。東京。はいはいはいはい、うん。こちらを検索していただくと、はい、こちらがライブハウスになるんですけども、あなるほどはい、はい、そちらから6月17日の、うんはい、あのライブを開いていただきますと、はいはい、私のインフォメーション載ってますので、そこから配信チケットが買えます。あ、あオッケーです、オッケーです。したそしたら、はい、じゃあ,あのこの番組今ね。あの YouTube ライブやってますけど、はい、あの概要欄にリンクを、はいうん、貼らせていただきますので、お願いします。はい。で一週間アーカイブ残りますので、そうかそうか。今日無理でも一週間は見れます。いやこれはぜひミュウさんのね<笑>映像を見てみたいです、はい。すごいお綺麗なんですよ。<笑>すいません<笑>ありがとうございます。<笑>ええ、はいあのあ,ありがとうございます。すごいかっこいいんですよ。<笑><笑><笑>ぜひ見ていただきたい。ね、バンドでのやっぱライブってのはいいですよね。はい、音いいよ。やっぱりあの、うん、バンドの生音が大好きですね。大体なのでライブは、うん、あのバンドでやらさせていただいてます。うん、あ、そうか。So please give some message to the TJS listeners, please.、うん、はい。はい。あの先ほどねコロナのまあこれをじね今来てるということで、うん、いろいろとね不安だとは思いますけれども。はいうん私がモットーにしてる言葉があって、はい、いつも心に太陽を、えー、起こることすべてに意味があると思ってるんですね。はいはいはい。うん。なので、はい、こんな時期ですけれども、何かできること、磨けることとかあるし、あとこんな時期だからこそ、はい、仲間とか家族とか愛と感謝を忘れずに。そういうつながりをすごい大事にしていただきたいなってすごいメッセージがあるんですよ。素晴らしい。いやでもまさにね、うん、こうやって今電話をつながせていただいているのも本当にね、はい、ご縁まさにねあのつながりが新たなつながりとしてね、はい、確立されているわけですからね。ねいや、はい、こういうのもまさにコロナがねあったからこそ変な話言い方はね。そうなんですよ。すね、本当にそうなんです。うん、はい。これはちょっともう本当に考え方なったと思うので、ちょっと、うん、今あの、簡単な英語しか思いつかないんですけれども、I wish you guys a happy always. Please never forget respect and love and peace always. Please keep sunshine in your heart always. 素晴らしい大丈夫ですかね、今思いつきましたけど。ね、で、やっぱり最後にね、はい、あの曲をおかけしたいんですけど、はい、ホームでもよろしいでしょうか、もちろん。ホームという曲が、バラードがあるんですけども、もえっと、こちらは先ほど、私がもう、スーパーリスペクトしてます、はい、マイマン、彼女のような素敵な女性になりたくて。えー、書いた歌詞ですいつでもね、はい、帰る場所があるんだから、うん、あなたはやりたいことを思いっきりやりなさいと背中を押してくれるんですね。はい、でそんなような母のような女性になりたくて、うん、今何か夢を頑張ってる皆さんとか、うんえー、何か不安に思って例えば実家を出て一人で寂しい思いをしてる人とか、うん、いろんな方がいると思いますけども、うんえー、皆さんにそういう愛が届けばなと思って作った曲をおかけしたいと思うんです。わかりましたじゃあそちらをご用意いたします、はい、さあということで、はいえー、今日のゲストはですね、はいえーはい、いろんな方が聞きますよダンサー,そ,、えー、そしてアラミンシンガー、はいえー、モデルもやられてて、はいえー、さらにボイストレーナーでもあるというミュウさんをお迎えしました、はい、じゃあということでですね、えーはい、最後はミュウさんに曲紹介をしていただきましょう、はい、でお願いしますはい I love you I love TJS Radio. 
Okay, please listen to my special love song. 聞いてください。Home. どうもありがとうございました。Thank you very much. ありがとうございました。Happy birthday. Thank you so much. Hi everyone, what's up? This is M to the E to the Y to the L to the U. Me and you, the Mewness. I'm a singer, rapper, dancer, model, and actor as well. I'm an artist full of music, entertainment from the bottom of my heart. I was a young man who 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 was a y o Nearby Kobe. Kobe is my favorite place because. なぜならばいつも大変お世話になっています。優しいディープさんの百万ドルの夜景が広がるルーフチャップパーリーや美しいホテルでのライブショーやらせていただきました。そしてなんと言っても delicious food. Great view, people, all beautiful. So I love Kobe so much. By the way, I'm working on a new album with my super cool companies now. ただいま私はスーパークールな音楽仲間と一緒に素晴らしいアルバムを制作しています。聞いた人が思わず。身も心も踊ってしまいそうなそんなハッピージョイラブにあふれたアルバムを制作していますなので楽しみに待っててください So please wait won't be long そして I think Music bring people together I wish your happiness always いつもあなたの幸せを願ってずっと歌を歌ってきました私が今日おかけしたい私の曲は私が大尊敬するママママがいつも私にあなたには神様からもらった歌というギフトがあるんだからそのギフトをたくさんの人にお渡しして皆さんに笑顔になってもらったり心温かくなってもらったりできるように歌をずっと続けてねと言ってくれる尊敬する母がいます。そんな母のような大きな器の女性になりたくてこの曲を作りました音楽は魂の栄養だと思っていますそれでは私の曲で皆様の心に明かりが灯りますように願いを込めて次の曲おかけしたいと思います聴いてください Please listen to my song Home I'm a 
しいの何度でも何度でもあるよいつだってここに明かりは絶やさずともしているわいつでもおかえりなさい「そのおでこがかわいくて」「なんとでもキスをしちゃおうの」「あなたは微笑みながらあたしの髪をくしゃくしゃにするの」「それだけで溶けてく」
ロサンゼルスから注目のトピックス満載でお送りしているスイートディグズ LA 全米ラーメン普及委員会今回は何ですか手島さんえ手作りラーメンをたっぷり試食したい残念アメリカヨーロッパのラーメン事情に迫りますスイートディグズ LA は毎週土曜日夜7時からタイムフォーススポーツニュースニトリこの間。The IOC and organizer commented, and the media personnel who may come into contact with athletes during the games receive coronavirus vaccine shots. Vaccination for volunteers and media personnel in Japan are due to start on Friday. Organizing committee says that the number of media personnel who will come to cover the Tokyo Games from abroad is expected to be about 22,200 for the Olympics and about 5,600 for parliamentaries. Okay, so they include reporters from the broadcast and print media. Organizers plan to use the GPS tracking monitor for the foreign media to crew for the 14th day after they enter the Japan. So, Tokyo 2020 main operations cent-、uh, center chief Nakamura Hidemasa says the crew will be subject to GPS tracking and other rules even if they are vaccinated. さあスポーツニュース IOC や組織委員会は東京大会で選手たちと近い距離で取材などに当たるメディア関係者に対してワクチンの接種を推奨していて日本国内でもボランティアやメディア関係者を対象に IOC を通じて一般のものとは別枠で提供されるワクチンの接種が18日から始まりますこうした国内外のメディア関係者へのワクチン接種について IOC と組織委員会などは全体の 70% から 80% が大会までに接種を済ませる見通しだと明らかにしました組織委員会によりますと海外から来日する予定のメディア関係者は放送や新聞などを合わせてオリンピックでおよそ2万2200人パラリンピックでおよそ5600人と見込まれています組織委員会メインオペレーションセンターの中村チーフはワクチンを接種しても行動管理やルールをきちんと守,らせて,守ってもらうことに変わりはないがいろいろなところに出かける可能性のあるメディア関係者がワクチンを打っていれば国民の受け,かめ受け止め方も変わってくると思うと話していましたさあ続いて OK the baseball the former Yankee Tanaka to pitch the Japan's Olympic team the former New York Yankee Masahiro Tanaka will be named to the Japan's 24 man roster for the Tokyo Olympics the source of knowledge to the matter of said Tuesday The night before the official team per- announces, announcement is set to be made. The 32 years old Tanaka, who returned to pitch for the first pro team this season after the seventh season with the Yankees, is currently 2 4 with 2.9 ERA with the Rakuten's Eagle of Japan's Pacific lead. According to the source, Tanaka will be one of the handful players of the Japan manager. Atsunori Inaba's team that was not、uh, on his、uh, 2019 Premier Tram-、uh, 12 Tram-、uh, Championship team. Three young Central League stars, slugging 21 year old Yaku Swallows, the third baseman,、uh, Munetaka、uh, Murakami, 23 years old Hiroshima Carp's right handed Masato Morishita, and the 24 years old Carp closer Ryoji、uh, Kuribayashi, are among the, the newcomers. The two veteran stars who missed the Premier 12 are after injury of hit 2019 season, Yomi Giants ace、uh, Motoyuki Sugano and、uh, slugging、uh, Softbank Hawks outfielder Yuki Nagagita will be also be on the team. Japan will open its、uh, Olympic tournament on July 28th at Fukushima Azuma Stadium. Japan's only baseball gold medal came in 1984 when the sport was not even a part of the official Olympic program.、うんえー、オリンピックの野球日本代表内定しましたね。稲葉監督は東京都内で会見を開いて24人の選手を発表しました。
ピッチャー11人ですね楽天に復帰した田中将大投手巨人の菅野投手オリックスの山本投手などがメンバーに入っていますそして野手を見ていきますとちなみにキャッチャーは甲斐キャノンことソフトバンクの甲斐選手そして広島の相澤選手などがいます内野手を見てみますとうまく、ね、チーム分かれてますね巨人の坂本選手楽天の浅村選手西武の源田選手ヤクルトの山本哲人選手好きですね私そしてヤクルトの村上選手この辺が入っています外野手ソフトバンクのギータこと柳田選手入ってますね鈴木誠也選手も入っていますうんあのー、これでなんとか優勝を目指してほしいなと思います東京オリンピックには日本アメリカ韓国メキシコイスラエルと今月行われる最終予選を勝ち抜いた一チームを合わせて六チームが出場して日本の初戦は7月28日福島県の県営あずま球場で行われます以上スポーツニュースでしたはい書き込みの中に、ね、先ほど流れたスイートリングズレイの CM が、はいえー、日本の時間なんじゃないかというふうに書かれてますけど、はいえー、その通りでございます、はい、CM はですねアメリカ向けと日本向け両方作っているわけではありません<笑>あの番宣を流すという、ね、番組宣伝ですね番宣を流すというのを、えー、こちら用のも作らなきゃいけないなと思ってるんで流れたのは、えー、日本用の時間日本ではスイートディグゼレーは土曜日の7時からですけどこちらでは6時からですので LA 時間で6時からということになっていますでもほらあのー、ねそうですね、はい、うんとテキサスあたり、うん、テキサスは2時間違うのか違いました、ねうん、マウンテンタイムだったらえ7時からということで合ってるというふうに解釈してくれば<笑><笑>いいですねさあクマさんからバタクサイに対してはい、はいえーい、えー、まあ、な未だに使いますかあんま使わなくなったよねっていう話ですよね、えー、西洋風の香りから来る西洋風のもの西洋かぶれの人っていうような意味ですねすはい、はい、バター臭いちょっとこう西洋かぶれしてんじゃないのあの人あの人バタ臭いよねっていう言い方ですね<笑>面白いね、えー、なんでバタ臭いが西洋風になるんでしょうね,ねここがちょっとね調べずかつかなかったんですけどねあとね、はい、もう寝ちゃってるかな。ケイタ君。あ、ケイタ君。はい、うん。サムさんと新海さんは、はい、ワッフルとかアイスクリームは好きですかって。うん、好きだよ。ワッフルね、好きですよ。僕ね、今思い出すとね、なんどこだろう。もうね、二三十年ぐらい前かな。うん東京都内でベルギーワッフルが流行った時があったんですよ。ベルジョンワッフルね。そうそうそう。ベルギーワッフルのお店が、えー、例えば新宿のあっちの三越の方にね、路面店であったりとか、あと駅にあったりとかね、してうわなんて美味しいんだって思って、ね、でこっちに来たら、えー、アイホップ,アイホップ、ねはい、行くとね。もうパンケーキとワッフルがあっていろんなソースが34種類置いてあるじゃないですかねそうメイプルがそうメイプルだったりとかね,ねそうそうそうそうそういうの思い出しますねサムさんはオランダでも食べられますもんねきっとそうそうそうただねアメリカ来てね、うん、面白かったのが、うん、あの出張でケンタッキーとか行くと、うん、そういうホテルに、うんはいはいはい、ブレイクファーストしてあの紙コップにもう入れてあるんですよね流し,流し込んで自分で作るやつあの上下動いてそうそうそうそうそうもうこうやるやつ、ね、回転するやつ、ね、そうそうそうあれ美味しいですよねあれ懐かしいな、うん、あ,いあれでもいまだにやっぱり僕も最近はもちろん行ってないけど、うん、シカゴの出張なんか行った時にありますよね,あ,るよね、うん、あれどうしてもなんか作っちゃうんですよそうそう絶対いっちゃうよね<笑>だ,ってだって焼きたてだしねそうそうそう美味しい美味しいんですよね<笑>そうそうそうあとねアイスクリームで思い出で言うと、うんえー、なんだっけバスキンロビンスサーディワン日本ではサーティワンアイスクリームというふうに言っていたんですけどこっちに来たらあバスキンロビンスなんだっていうのを<笑>そうそう確かに字の,の中にサーティワンってねそうそうそうありますけどねあとねあのまだケンタッキーだけど、うん、デイリークイーンえあそこミックスあシェイクとかあるけど、まあ、アイスクリームとかへえー、そうそうそう,そうあ結構ケンタッキーの方が出張で行かれてたんですもんね以前はよくねそうそうケイタ君そんな感じです、はい、マフィンちゃんが、はい、さっきのバタクサイに対して、はい、男性の顔ソース顔とか醤油顔とか言ってたよねって言ってたな
あったそう醤油顔はあっさり系でしたっけでソース顔は濃い顔でしたよね,なるほどね確かお好み焼きっぽい感じのそうそうそうそうそう<笑>あーソース顔って言われるとうん、うん、いいのかなって思ってしまうソー,ソース顔そんなのソースそうあソースねっていう<笑>はいえ親父ギャグでした今のははい、はい、さあそしてスポットさんはいこちらに長くいると住み始めた当時の英語に関するいろいろな疑問はなんとなくそれなりに解決されていて聞いたことはあんまりないねなんかもう思い浮かばなくなっちゃってるんですけど感覚の違いとして感じていることがあります以前取り上げられたカムね C O M E の方ですよはい C U じゃないです C O M E の方カムの使い方電話で話をしていて相手の家にこれから行く場合 Go ではなく I will come to your house. I will come to your house. と相手の立場に立った表現をしますよね。相手の立場はい。ね相手にしてみれば行くではなく自分のところに来るわけですからきっとそれと同じ感覚なのかなと思うのですが。はい。オフィスに来た方をオフィスにお客さんが来ます。はい来ました。はい。違う部屋奥の部屋にえどうぞ誘導する際、私はえ私の方に入ってきていただくので、カモンリン。カモンカモンインカモンインうんカモンインはいそのと言います、はい、で、えー、そこは部屋ではなくお部屋に続く廊下ではありますけど、はい、私としては私の方が中にいるからカモンインという、はい、うんでもオフィスをシェアしている他のスタッフはカモンアウトと言いますカモンアウトうん。カムの使い方同様相手にしてみればその人がいる場所ですから外に行くという感覚なのでしょうかえスタッフはみんな他の国の人ではありますけどこちらで育っているので感覚的にはネイティブだと思います私にとってアウトって結構違和感がある単語なんですけどサムさんどうですかアウトなんですかインなんですかそれともどっちでもあるんでしょうかという。わかりました、うん、いやでだ例えばお客様でもそのお客様の種類ですよね、うんうんうん、毎回来られるお客様なのか、うん、初対面のお客様か、はいはいはいまあ、これは多分ねいつも来られてる方で、うん、じゃあ部屋に入ってくださいって時にはまあカモンねんっていうカモンインって言いますよね、まあ、それは普通でいいと思いますよねでもカモンアウトっていうのは、うん、出てきてよっていう言い方になるんで、うん、どうなんだろうっていう感覚ですでも使えないことはないです使ってる人もいるわけですよね普通普通は「Please go ahead to the next room」とか「ステーク」ね、とかいう形がもうちょっと丁寧かと思うけども「うん、カモンイン」って言ったらやっぱりその面識がね、うん、もう近いっていうかそうですよね,ねいつも来られてるだとか「Just come on now I made a mistake」って感じ言ってるのかもしれないし、うんはい、そうかそうかどうでしょうそういう可能性はありますよね、うん、シチュエーションによると思いますでもさっきサムさんがね言われたように「カモンアウト」っていうよりも「ね、Please go ahead」ネックスルーム、まあ、下手いとか出てこいよってなっちゃうね<笑>出てこいよみたいな話でしょ間違ったらえよってそうですよねではないんでもちろんそれはビジネスだから違うと思うんですけどそう,す、ねはいうん、そうそうそうだからその辺がね難しいですけどいやもうカモンにいいんで通してください<笑>あまあカモンにいはもちろん来てくださいいいんだけど、ね、その後そ,その後じゃあ向こうの部屋にっていう時はそういうふうに言い換えてそうそうそうねあの言った方が間違いはないだろうとそうそういうことですよね,すね相当近しい中だったらいいけどそうそうそう、うん、って感じで言えるけどですよね、うん、はいそんな感じでございます、はい、さあそしてですね、はいえー、ニッシュさんが、はい、デイリークイーンのソフトクリーム美味しいよねと美味しいねで、えー、チルえー、チルちゃんえー、とそうそうチルちゃんがデイリークイーンのソフトサーブが一番美味しいソフトサーブうん皆さんやっぱりその内陸の方なんですかそのデイリークイーンってこっちにもあるんですか,そうそうそうですかあんま僕見たことがないこっちはあんまり見ないねですよね、うん、あとチルちゃんが最近タイポという言葉タイポ,タイポ,タイポは英語だって知りました僕もタイポって日本語英語かと思ってたら英語なんですね英語ですはいタイピングエラーだからタイポタイポ、うん、タイポって普通に使います使いますあそうなんだそうそうそう,そう僕今今知りました<笑>いろんなことありますよね。こうやって話してると出てくるんですけどね。はい、聞いてください、じゃんじゃん。そう、また、うん、あの思いついた時にメモっといて、で聞いてみてください。はい、はい、ぜひお願いします。はい、さあ、今日もですね、メッセージありがとうございました。はい、じゃあ、エンディングいきましょう。はい、はい、ます
had to enjoy so far with the Wednesday's LA Morning Part 2. It's coming closer to the end of the 47th broadcast on June 16th. We're open to any topic suggestion coming from you to talk about them in this program. So please send your messages using our request form from our website or you can send us email to radio at mark tjsla.com. Or if it's easier for you, you can send me your messages from the YouTube channel using the live chat function. So please search us by the keywords TJ Space Radio during our live show. And also don't forget to watch our studio live cam from the website www.tjsla.com. So let's see you next week on Wednesday at 9 a.m. on TJS Internet Radio. えー、いつでももうこの1週間ありますからいつでもね思いついた時に例えば英語のこととかこうやって話した後とかだとああれって思い浮かんだりするんですけどそうそう思い浮かんだ時にもうメール送っちゃった方がいいかなというふうに思いますぜひ E メールの方ラジオアットマーク TJSLA.com、えー、ぜひお送りくださいあそして僕今知ったんですけど、はい、デイリークイーンって、うん D. Q. だったんですね。そうそう D. Q. デイリーあ、なんだ、そうだったんだ。<笑> D. Q. は D. Q. だと思ってたけど、あれあデイリークイーンなんですね。デイリークイーンですじゃあ、たまにありますね。ありますか。そんなにいっぱいはないけど。うん、L. A. ちょっと郊外出ると。見ます。あ、D. Q. ね。なんかウェンディーズにちょっと似たような感じかな。はいはいはいはい。そう、こっちで言えば。そうか。そうそうそう。あ。いやー。知らなかった<笑><笑>、はい、あ,あとねそう来週に向けて一つ聞いておきたいことがあります、はい、どうぞ最近ね、うん、あの KFC みたいなね、はいはい、フライドチキンのお店で、はいはい、例えば僕あの発音ができないんですよチックフィル A 何チックあチックフレイチックフレイあチックフレイはい日曜日閉まってるやつ日曜日閉まってるやつねそうそうそうそうチックフレイ僕行ったことがないんですよ美味しいよでも美味しいんでしょちょっと高いけど美味しいでしょあとあケインズ CKCANES ケインズ,、はい、ケインズというのも最近ボコボコできてるんですよいろんなところにやっぱりこれ、えー、とルイジアナから出てきててでででケインズはあのー、シカゴで僕一回食べたことがあって、うん、あそこもやっぱフライドチキンのお店ですごい美味しいんですよそうですか、はい、あとはもう一個チューチュースえチューチュース教科のチューチュースあありますねあれもあるよねあのちょっとそんなのでどこ私好きとかそういうの聞きたいね,ね聞きたいですよねフライドチキン美味しいの食べたいじゃないですか食べたいですね,ね、はい、そんな話も送ってください、はい、あとマフィンちゃんがですね、はいえー、なんと、えー「デイリークイーン DQ, DQ 新宿駅中央口の3階の前にあった」あったへえあるのかなあったのかなそうだったんだ、はい、で西さん言われてます通りえ DQ の意味知らんかった知らんかったよ<笑> DQ は DQ だと思ってたけどデイリークイーンだったんですね、はい、え今日は勉強になりましたありがとうございました<笑>さあということで今日はですね、はいあのー、誕生日の松本英子さんの祈り日祈り日ね、うんはいはい、こちらを聞きながらお別れですね,ですねはい、はいということで、えー、お付き合いくださいましてありがとうございましたではサムさん最後の締めと曲紹介お願いします OK So we'll play one of the birthday girl song エイコー松本祈り日<笑>ということでお相手は私新海ケーキとサン・ヴェネブルシア<笑>そうでしょチ,チルちゃんそうでしょなんとなくそうじゃないかなと思ったでしょ、うん、?DQ は知ってる。DQ は、あのね、なんかしないけど、パームスプリングスの方で行ったことがある、一回。<笑>ああ、そう。デイリークイーンのことだったんだ。<笑>ああ、なるほどね。だってこっちにできた頃、DQ って何って言ってたもんね。初めて見た。セリートス、サイプレス、アボコあ、そうなんだ。<笑>出てますね。DQ、ニューヨーク行ったら。あるんだ。あるんだ、近くに。ガーデングループ、ハンティントンビーチ。へえ
。レモンドビーチは閉まっちゃった。関東も閉まっちゃった。どどこ関東とレモンドビーチはもう閉まっちゃった。なくなったんだ。そうそうそう、ラーメン屋ばっか言ってるから、そうそうです。そうです。まあね、アメリカのラーメンって日本のバーガーだ。そう、チルちゃんウィスコンシンいるんだよね。あのドキュンだからそれ、マンジさん。ウィスコンシン遠いよね。あのウエストベンド、ウエストベンドまで行けたら行ってほしい。あミルウォーキーのちょっとノースですけど、ウエストベンドってところにね、あの、パンクロックラーメンってのがあるんですよ。店の名前は、えっ、ー、と、トーチ。あの、トーチって、なんていうの聖火のトーチトーチ。そこはね、美味しかったですよ。はい。ぜひ、チルちゃん、もし、遠いかもしれないけどね、ウィスコンシン大きいから。少しのどの辺にいるかだよね。上の方だったら、ミルウォッキーめちゃくちゃ遠いもんね。そっから聞いてみてくれるっすね。ねそう、トーチというラーメン屋。よかったら、チルちゃん行ってみて。<笑>茨城のヤンキーピラフって<笑>行ってみたいな<笑>行ったら店員がみんな「えらっしゃい!」みたいな感じなのかな「<笑>てめえ何食うんだよ<笑>早く決めろよ!<笑>」とか言われるそうそうそうちいちゃんウィスコンシンのねウエストベンドっていう町ウェストベンドうんそうそうそう,そうああでもね、セントポールも結構おいしいラーメン屋多いみたいですよ。あの、ミネソタ。だけどもうあれか。レイクスペリオールの方か。ドルースだから。一番上の方じゃん。めちゃくちゃ遠いじゃん。そう、セントポールとかね、あのミネソタ、ミネアポリスも、しっかり日本人がやってるラーメン屋さんあったり、うん、美味しいらしいです。と、サンヌードルさんからの情報がありますんで。すごいね。この辺らしいっすよ。ね、そう、立派に来てありますか。はい、ありがとうございました。そうでしょ、そっちの方が近いでしょ、セントポールとかミネアポリスの方が。なんかおすすめのラーメン屋さんあったら、えっ、ー、と、ちるちゃんツイッターに DM しますよ。ここ美味しいらしいっていうの。セントポール方面で。うん。というわけで、今日も朝から皆さん、味でした。ありがとうございます。はい。では、切りまーす。すやすやすや。